আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে সোমবার আমাদের সাথে থাকেন সিপি ইয়াকুব খান কেমন আছেন জি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন এই তো ভালো আছি এবং সেই সাথে দর্শক যেহেতু সিপি ইয়াকুব খান কে আমরা পেয়েছি অবশ্যই আমরা কথা বলবো ট্যাক্স সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে মতামত তাহলে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে लिमाटर তো এই বিষয়গুলি বিশেষ করে আমরা যদি বারবার আলোচনা করব স্টিল আমরা দেখি যে এই বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে যারা নিউ ইয়র্ক স্টেটে বসবাস করে অনেক ধরনের অডিট আসছে অডিট আসছে বিশেষ করে তাদের যে ইনকাম বা এক্সপেন্সগুলি যে সাপোর্টিং ডকুমেন্টস যেগুলো তাদেরকে প্রোভাইড করতে রিকোয়েস্ট করা হয় সে সাপোর্টিং ডকুমেন্টসগুলো অনেকে প্রোভাইড করতে পারেন না যার ফলে বিশেষ করে তাদের যে স্টেটের যে রিফান্ডটা সেটি তাদেরকে ইস্যু করা হয় না অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি শুধু রিফান্ড না বিশেষ করে দেখা যায় যে আপনার যখন কোনো রেসপন্স করা না হয় তখন একটা টাইমে গিয়ে তখন টোটাল ইনকামটাকে ইনকাম হিসেবে ধরে টোটাল এক্সপেন্সটাকে আপনার ডিডাকশন না নিয়ে পুরো ইনকামের উপরে একটা ট্যাক্স চার্জ ট্যাক্স বিল আমরা যদি সেগুলোর কারণগুলি জেনে নিতে চাই আপনার কাছে কারণ আমরা দেখি যারা সেলফ এমপ্লয়েড থাকেন তাদের মানে রেড ফ্ল্যাগের আওতায় বেশি পড়েন অডিটের সংখ্যাও আমরা দেখি তুলনামূলক একটু বেশি কারণগুলো কি ওল কারণগুলি হচ্ছে যে আপনি যখন লেসে আমরা যদি কখনো বা কেউ ডব্লিউ টু তে কাজ করেন তখন ডব্লিউ টু যে ইনফরমেশনগুলো এগুলো আপনি থ্রু আউট দ্য ইয়ারে আপনি ট্যাক্স পে করছেন আপনি বিশেষ করে আপনি ডব্লিউ টু থেকে একটা সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্স বলেন উইথ হেল ট্যাক্স এগুলো রিপোর্ট করা হচ্ছে আইআরএস এর কাছে তো যখন একটা ডব্লিউ টু ইস্যু করা হয় ডব্লিউ টু দিয়ে যখন ট্যাক্স ফাইল করা হয় তখন আইআরএস বেস স্টেটের অপশন থাকে এটি ভেরিফাই করার জন্য যে বিশেষ করে এটি তার ইনকাম আছে কি না আছে বা যখন একটি স্কেডিউল সি তে যখন ট্যাক্স ফাইল করে অনেকে আছেন বিশেষ করে ট্যাক্স ফাইল করছেন হয়তো অনেকের কোনো ইনকামই নাই বিশেষ করে তারা মনে করছেন যে ওকে আমার ডিপেন্ডেন্ট আছে ডিপেন্ডেন্টের যে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট বা আর্ন ইনকাম ক্রেডিটটা ক্লেম করার জন্য আমি একটা সেলফ এমপ্লয়ার আমি ক্যাশ ইনকাম দেখি আমি একটা ট্যাক্স ফাইল করছি অনেকের হয়তো ইনকাম নাই অনেকের হয়তো ইনকাম আছে তো প্রবলেমটা হচ্ছে যাদের ইনকাম আছে তাদের যখন ওই সিমিলার প্রবলেম হয় যে বিশেষ করে স্টেট ডাউট করেন যে তাদের রিয়েল ইনকাম আছে কিন্তু ইনকাম না থাকলে তাদের বাচ্চাদের যে ক্রেডিট সে ক্রেডিটগুলি কিন্তু তারা নিতে পারবেন না তো যার জন্য যখন এই ইনকামটা ভেরিফাই করার জন্য বা এক্সপেন্সগুলো যে ডিরেকশান নেওয়া হয়েছে সেই এক্সপেন্সগুলো যখন সাপোর্টিং ডকুমেন্টস যখন স্টেট রিকোয়েস্ট করে বা আইরএস থেকে অনেক ক্ষেত্রে রিকোয়েস্ট করে তখন কিন্তু তারা এই সাপোর্টিং ডকুমেন্টসগুলো প্রোভাইড করতে পারেন না সেক্ষেত্রে তাদের যে রিফান্ড বা তাদের যে ট্যাক্স লাইবিলিটি চলে আসে তো সেক্ষেত্রে আপনাদের মতো প্রফেশনালদের কাছেই তো তারা যাচ্ছেন তখন সেই পরামর্শটি কি ঠিকভাবে দেওয়া হয় সঠিকভাবে ট্যাক্স ফাইলের যে জায়গাটি সবার কথা তো আমি বিশেষ করে আমি মনে করি যে আপনার যারা কাজ করছেন শুধু এটি না শুধু ট্যাক্সি বিজনেস না বা ওভার ওভার বা লেফটে যারা কাজ করছেন এটা থ্রু আউট দ্য সেলফ এমপ্লয়মেন্ট যে ধরনের জব যেগুলো আছে রিয়েলটার হতে পারে আপনার বিভিন্ন প্রফেশনাল যারা সেলফ এমপ্লয়ার হিসেবে স্কেজুল সি ফাইল করছেন সো আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে যখন আমরা স্কেজুল সি ফাইল করি যে মেকশিওর যে আমাদের যে ইনকাম বা বিশেষ করে ইনকাম ইনকামের সাইড থেকে আমাদেরকে মেকশিওর হতে হবে যে আমি যে ইনকামটা রিপোর্ট করছি ইনকামটা কি আমার অ্যাকুরেট ইনকাম কি না আমার যে টেন নাইনটি আমি রিসিভ করেছি বিশেষ করে যে কোম্পানির কাজ করছি বা যে ইন্স্যুরেন্স বিভিন্ন ধরনের যে ফান্ডগুলি আমার কাছে আসছে আমি যে টেন নাইনটি রিসিভ করছি এই টেন নাইনটি কি আমি অ্যাটলিস্ট রিপোর্ট করছি কিনা আমার যদি কোনো ক্যাশ ইনকাম থাকে বা আমার যদি কোনো অন্য আদার সোর্স অফ ইনকাম থাকে যেটা হচ্ছে আপনার টেন নাইনটি নাইন বা চেকের বাইরে বা ক্রেডিট কার্ড ইনকামের বাইরে সেটিও কিন্তু আমাকে কনসিডার করতে হবে সো মেক শিওর আমার সব যে রিপোর্ট আমার যে টেন নাইনটি নাইন বা যে এগুলোর সব কিছু এটা ম্যাচ করছে কিনা আমার ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাথে মেক শিওর যে আমার ইনকামটা আমি আন্ডার রিপোর্ট না করে আমার ইনকামটা মেক শিওর যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমার রিপোর্ট হচ্ছে দেন হচ্ছে আমার এক্সপেন্সগুলি যেগুলো এক্সপেন্সগুলি মেক শিওর যে আমার এক্সপেন্সগুলি আমি যে ক্লেম করছি দিস এক্সপেন্সেস আর রিয়েলি আমি আমি মানিয়ের জন্য স্পেন্ড করছি অনেকে প্রশ্ন করেন বা তাদের এই ধরনের চিন্তাভাবনা সেটি হচ্ছে যে ওয়েল 
এই ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করছেন তাদের তো একটা অফিস নেওয়ার জন্য তাদের টু থাউজেন্ড ডলার তারা প্রেন্ট পে করছেন বাট আমি আমার আমি আমার বাসার থেকে করছি সো আই শুড অলসো ক্লেম টু থাউজেন্ড ডলার রেন্ট কিন্তু ব্যাপারটা এমনটি না যে বেসিক্যালি যে আপনার র্যাশনালাইজেশন করা বা আপনার যে ইন্ডাস্ট্রিতে কি হচ্ছে হ্যাঁ ইন্ডাস্ট্রিতে হয়তো কারো লেসে গ্যাস এক্সপেন্স আছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট হয়তো তার আপনার এইট সিলিন্ডার কার্ড সে টোয়েন্টি পার্সেন্ট গ্যাস পে করছে দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে আমিও সেম টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমি আমার ট্যাক্স রিটার্ন আমি ক্লেম করবো সেক্ষেত্রে <laughs> সে যদি অনলি লেসে হান্ড্রেড ডলারের গ্যাস স্পেন্ড করে ফর দ্য হোল মান্থ তাহলে তার কিন্তু অনলি সে ডিরেকশানটা নেবে অনলি দ্যার হান্ড্রেড ডলার নট লাইক যে ওকে অন্য আরেকজন ড্রাইভার তার এইট সিলিন্ডারের কার আছে সে থ্রি হান্ড্রেড ডলার স্পেন্ড করছে উইকলি বা আপনার মান্থলি সো দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে সে থ্রি হান্ড্রেড ডলার ডিডাক্ট করছে আমিও সেম থ্রি হান্ড্রেড ডলার ডিডাক্ট করবো তো বিশেষ করে আমার যে এক্সপেন্স সেই এক্সপেন্সগুলি আমাকে ডিডাক্ট করতে হবে নট বেসিকালি ওয়ার্স গোয়িং অন উইথ দ্য ইন্ডাস্ট্রি বিশেষ করে যদি কখনো আমরা দেখি যে কোনো ফ্যামিলিতে হয়তো বা কোনো ফ্যামিলি বা কোনো ইন্ডিভিজুয়াল যে আপনার ট্যাক্সি অপারেট করছেন তার যদি একটা মাত্র গাড়ি থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু সে ওই একটা গাড়ি কিন্তু সে উপরে পাশাপাশি কিন্তু সে তার পার্সোনাল কাজে ব্যবহার করছেন তো তাদেরকে বিশেষ করে শুধু শুধু ট্যাক্সি না হয়তো অনেকে আমরা বিশেষ করে ফোন অনেকে দেখি হয়তো যারা উবার বা যারা অপারেট করছেন তাদের হয়তো দুইটা বা তিনটা ফোন তারা ক্যারি করছেন তো সেক্ষেত্রে যদি একটা ফোন হানড্রেড পার্সেন্ট তারা বিজনেসের জন্য ইউজ করে সেক্ষেত্রে সে ওই ফোনটার জন্য হানড্রেড পার্সেন্ট ডিডাকশন নিতে পারে বাট যদি কারো একটি মাত্র ফোন থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু সে একটি ফোন বিজনেসের কাজে ইউজ করছে একটি ফোন কিন্তু সে পার্সোনাল কাজে ইউজ করছে সো বছর শেষে গিয়ে যখন এই ডিরেকশানগুলি না হয় তখন বেসিক্যালি একটা অংশ একটা ইট কুড বি টেন পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট একটা অংশ কিন্তু তাকে আপনার ডিডাক্ট করতে হবে পার্সোনাল এক্সপেন্সের জন্য আচ্ছা সেম থিং উইথ দ্য কার্ড যদি তার আপনার দুইটা কার্ড থাকে বা তিনটা কার্ড থাকে সেক্ষেত্রে যে যে না আমি আমার যে ট্যাক্সি যেটি এই ট্যাক্সিটি আমি শুধু আমার কমার্শিয়াল কাজে আমি ইউজ করছি যে আমার যে পার্সোনাল কাজের জন্য আমার পার্সোনাল কার আছে সেক্ষেত্রে উনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিরেকশন নিতে পারবেন বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন চলে আসবে এবং সেটি কারেক্ট হবে না সেটি আপনার রাইট ওয়ে রিপোর্ট করা হচ্ছে না আর কোন কোন কারণে এরকম অডিটের সম্মুখীন হন আমাদের এখানে যারা কারণ আমাদের বেশিরভাগই আমরা দেখি যে প্রবাসীরা এই জায়গাটিতে জড়িয়ে আছে রাইট গাড়ির বিশেষ করে অনেকে আমরা দেখি বিশেষ করে গাড়ির যারা গাড়ি অপারেট করেন কার মাইলেজ লাইক টু থাউজেন্ড নাইনটিন ফিফটি এইট সেন্স পার মাইল হিসেবে ডিডাক্ট করতে পারেন তো যদি কেউ মাইলেজ ক্লেম করেন যে আমি প্লেসে টেন থাউজেন্ড মাইল আমি ইউজ করেছি তো সেক্ষেত্রে শুধু মাইলেজটা ইউজ করতে পারবেন এখন যদি কেউ মাইলেজ ইউজ করেন এবং অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্স সেটাও ডিডাক্ট করেন আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম কিছুদিন আগে আমার বাবা অসুস্থ ছিলেন তো যাওয়ার সময় আমি টিকিট কিনলাম আবার আসার সময় টিকিট কিনেছি তো যাওয়ার জন্য চিকিৎসার জন্য খরচ হয়েছে আর বাংলাদেশে যে খরচ হয়েছে আমি কি এগুলো ট্যাক্সে দেখানোর কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা মানে ট্যাক্স রিটার্ন করার সময় এগুলো কি কাউন্ট হয় কিনা বিভিন্ন দেশে ঘুরলে নাকি ওইগুলো টিকিট গুলোকে শো করলে এগুলো করা হবে না কি বলবেন ট্যাক্স যদি বলতেন বিশেষ করে আপনার যে এক্সপেন্সগুলি এক্সপেন্সগুলি 
যদি কোনো ধরনের এক্সপেন্স আপনি করেন এটা ট্রাভেল এক্সপেন্স হতে পারে বা যে কোনো ধরনের এটা যদি আপনার বিজনেস রিলেটেড কোনো এক্সপেন্স হয় সেগুলো আপনি ডিডাক্ট করতে পারবেন আপনার ওই রিলেটেড বিজনেসের জন্য আপনি যদি কোনো পার্সোনাল এক্সপেন্স করে লিচ্ছে আপনার বাবাকে দেখতে যাচ্ছেন বা আপনি ভ্যাকেশনে যাচ্ছেন বা পার্সোনাল প্লেজারের জন্য আপনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে এক্সপেন্সগুলি কিন্তু আপনার বিজনেস রিলেটেড এক্সপেন্স না এবং সেই এক্সপেন্সগুলি কিন্তু আপনি আপনার ট্যাক্স রিটার্ন ডিডাক্ট করতে পারবেন না আর প্রথমত আপনার আপনার বিশেষ করে পার্সোনাল এক্সপেন্সগুলো ডিডাক্ট করা যায় না যদি কারো কোনো বিজনেস থাকে সেই বিজনেসের ক্ষেত্রে যদি কোনো বিজনেস রিলেটেড এক্সপেন্স থাকে লেচ্ছে কারো যদি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস থাকে সে হয়তো ট্রাভেল করার জন্য বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায় মিট করতে যাচ্ছেন ক্লায়েন্টের সাথে মিটিংয়ে যাচ্ছেন কনফারেন্স যাচ্ছেন তো সেগুলো হচ্ছে বিজনেস রিলেটেড এক্সপেন্স এবং এই ধরনের রিলেটেড এক্সপেন্সগুলি এবং এটা রিলেটেড এক্সপেন্স শুধু অনেক ক্ষেত্রে আপনার শুধু ট্রাভেল এক্সপেন্স না অনেকে হয়তো যদি কোনো কনফারেন্সে যান কোনো মিটিংয়ে যান সেক্ষেত্রে যদি তার হোটেল কস্ট থাকে বা রিলেটেড এক্সপেন্স থাকে আপনার ট্যাক্সি ট্যাক্সি থাকে সো এই রিলেটেড এক্সপেন্সগুলি কিন্তু ডিডাক্ট করতে পারবেন সো এটা আসলে এভাবে বলা ঠিক যে আপনার এটা ডিপেন্ড করে পার্সন টু আপনার কী ধরনের কাজে আপনি ব্যবহার করছেন অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমাদের একটি অডিট কেসের কথা সেটি হচ্ছে কোনো একজন ওনার বিজনেস আছে এবং বিজনেসটা উনি যে ট্রাভেল করে অন্য কোনো একটা সিটিতে গেছেন একটা কনফারেন্সের জন্য যখন কনফারেন্সে যখন গেছেন তা কনফারেন্সটা ছিল হচ্ছে আপনার দুই দিনের জন্য তো দুই দিনের জন্য উনি যখন গেছেন তখন উনি ট্রাভেল বেসিক্যালি ওনার ওয়াইফকে নিয়ে গেছেন ওয়াইফকে নিয়ে গিয়ে কিন্তু উনি দুই দিনের কনফারেন্স উনি অ্যাকচুয়ালি ওনার উইকেন্ডটাকে এনজয় করার জন্য উনি বেসিক্যালি আরও দুই দিন আগে উনি ট্রাভেল করেছেন তো ট্রাভেল এক্সপেন্সে প্রথমত ওনার একার এক্সপেন্স যেটা সেটি ডিডাক্টেবল তো ওয়াইফকে নিয়ে গিয়েছেন দুই দিন এক্সট্রা খর হোটেল থেকেছেন খরচ করেছেন তো ফাইনালি যখন অডিট যখন অডিটর যখন তাকে প্রশ্ন করছে তখন যখন সব ফ্যাক্টগুলো বের হয়ে আসছে তখন কিন্তু অডিটর ঠিক এইভাবে ওনার এক্সপেন্সগুলি যে না আপনার আপনার যে ট্রাভেল এক্সপেন্সটা মানে তার এবং দুই দিন দুই দিন রাইট এবং দুই দিন এবং সে বাকি যে দুই দিন যে আপনি এক্সট্রা হোটেলের জন্য আপনি ইউজ করছেন সেই বাকি দুই দিনের জন্য কিন্তু আপনি যে হোটেলের ডিরেকশন এটি কিন্তু আপনি বিজনেস রিলেটেড না যদি আপনার সেম ট্রিটে বাট এক্সট্রা যে দুই দিন আপনি হোটেলে থেকেছেন দুই দিন কিন্তু আপনার প্লেজার এটা আপনার কি এবং ওয়াইফের খরচটিও ডিডাকশন না এক্স্যাক্টলি সো এভাবে আপনার জিনিসগুলো আমরা যদি আমাদের কাছে প্রশ্ন করি যে আসলে আমরাই জানি एक्चुअली যে কোন কোন এক্সপেন্সগুলি যেটা আমার বিজনেস रिलेटेड কোনটি বিজনেস रिलेटेड না সেটা কিন্তু আমরা সহজে আমরা যদি এই জিনিসগুলো এই কাজগুলো আগে সেটে ফেলি ট্যাক্স ফাইলের সময় তখন কিন্তু আমাদের এই ধরনের ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে না খুব সহজ হয়ে যায় ক্যালকুলেশন করতে আপনি ছিলেন যে ডাবল ডিডাকশনের যে বিষয়টি আছে যে আমরা অনেক সময় ভুল করে দুই জায়গা থেকে সেই ডিডাকশনগুলো নিচ্ছি সেই জায়গাটি থেকে কি বলবেন রাইট সেটস বিশেষ করে আমাদের যদি আমরা কেউ মাইলেজ নিয়ে থাকি তখন আমাদের অ্যাকচুয়াল যে এক্সপেন্সগুলি বিশেষ করে মাইলেজটা দেওয়া হয় বিশেষ করে আপনার যে কার মেনটেন্সের এক্সপেন্সগুলি আপনার যে গ্যাস এক্সপেন্স এগুলি না নেওয়ার জন্য তো আমরা যদি মাইলেজ নিয়ে নিই তখন আমরা যে অ্যাকচুয়াল যে এক্সপেন্সগুলি কার রিপেয়ার্স মেনটেন্যান্স আপনার গ্যাস এক্সপেন্স এগুলো আমরা নিব না তো আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি আমাদের ট্যাক্স রিটার্নে যে সেম মাইলেজ নেওয়া হচ্ছে তখন এই এই ফাইলগুলো কিন্তু অডিট হয় যখন আপনি এই সিমিলার এক্সপেন্স যখন আমরা ক্লেম করি ইয়াকুবে খান যখন একজন ট্যাক্স প্রিপেয়ার সেই জায়গাটিতে কাজ করেন তখন যিনি ট্যাক্স পেয়ার তার কথা শুনে তো যিনি প্রফেশনাল সে কাজটি করছে সে কেন বুঝিয়ে দিচ্ছে না যে ডাবল ডিডাকশনের জায়গাটি চলে এসেছে এটি অডিটের সম্মুখীন হবে নাকি এখানে আমাদের পেশাদারিতে আমরা দেখি যে ট্যাক্স সিজনে অনেক মানুষ ট্যাক্স ফাইল করেন তাদের হয়তো আমি সেই জায়গায় বিতর্কে যাচ্ছি না কিন্তু আমি সেই বিষয়টি জানতে চাই যে আমরা কেন নিজে সচেতন হয়ে কাজটি করব না কিংবা আপনাদের যে দায়িত্বটি আছে সেটি করবেন ওয়েল বিষয়টি এমনটি না বিষয়টি হচ্ছে বিশেষ করে আপনার আর্জেন্সি বিষয়টি হচ্ছে যে আপনার আমার আমার পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার আমরা সবাই অফকোর্স বাট কিন্তু সেটা কিন্তু আমরা সবসময় করি না বিশেষ করে আমরা যদি এভাবে দেখি যে আমরা যারা গাড়ি ছিলাম আমরা জানি যে আমি যদি রেড লাইট বিট করি তাহলে আমি টিকিট খাবো আমি টিকিট আমাকে টিকিট দিবে বাট সামটাইমস কি হচ্ছে হয়তো আমার আর্জেন্সি আছে বা আমার কোনো রাশের কারণে আমি হয়তো চেষ্টা করছি যে ইয়েলো লাইট বিট করার জন্য বাট সেখানে হয়তো রেড হয়ে যাচ্ছে টিকিট পেয়ে যাচ্ছি বা হয়তো পুলিশ স্টপ করছে বা সামটাইমস তো ব্যাপারটি আমার ব্যাপারটি এমন না যে বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে যে সবাই না জেনে করছে বা সবাই জেনে করছে অনেক ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন হতে পারে যে কেউ হয়তো জেনে করছে কেউ হয়তো না জেনে করছে কেউ হয়তো ইন্টেনশনালি করছে কেউ তাড়াহুড়োতে করছে রাইট তো তো আমাদেরকে বিশেষ করে এটা
আমি কোনটাকে আমি বলছি আমার নামটা হচ্ছে আমি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে এই আমার প্রাইভেট একটা কার আছে আর কি আমি ট্যাক্সে কি কার মানে ইন্স্যুরেন্সটা কি অ্যাড করিয়ে জানতে পারি নাকি মানে পাইবো নাকি খরচ গুলি যেগুলো আমরা করি এগুলো কিন্তু লেসে আমরা বসবাস করছি আমরা ফোন ইউজ করছি তো আমরা যদি কোনো বিজনেস না থাকে তখন এই এক্সপেন্সগুলি কিন্তু আমরা ক্লেম করতে পারবো না যদি অন দা আদার হ্যান্ড যদি কারো এই সেম কার্ডটি আপনার হয়তো শেয়ার করছে যে আমি কিছুটা বিজনেস পারপাস ইউজ করছি কিছুটা পার্সোনাল কাজ ইউজ করছি তখন আপনি যে প্রফেশনের যে আপনার যে কত পার্সেন্ট আমরা বিজনেস কাজ ইউজ করছি সেভাবে বিজনেস ডিরেকশান নিতে পারবো তো আপনার প্রশ্ন যেটি সেটি হচ্ছে পার্সোনাল কাজ না পার্সোনাল কাজে যে বিশেষ করে যে ডিরেকশান সেটি আপনি পার্সোনাল কোনো অপশান নাই আপনার এই ডিরেকশানটি নেওয়ার জন্য আর সিপি ইয়াকুবে খান ওনার প্রশ্নের সূত্র ধরে আমার নিজেরও কিছু বিষয় জানতে ইচ্ছে করছে সেটি হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বেশি সংশয়ের জায়গা যেটি এই আলোচনায় চলে আসছে সেটি হচ্ছে ট্যাক্সের ডিডাকশনের জায়গাগুলো নিয়েই আমাদের কিছুটা সংশয় আছে যেমন আমরা বুঝতে পারি না যে আমি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করছি সেই জায়গাটিতে আমি ট্যাক্সের যে ডিডাকশান সেটি নিতে পারব কি না তো সেই জায়গাটির থেকে আমরা কোন কোন জায়গাতে আমরা ট্যাক্সের ডিডাকশান নিতে পারি সুযোগ নাই যদি কারো যদি বিশেষ করে যে লাস্ট প্রশ্ন যেটি আমাদের আসছে যে প্রাইভেট কারের ইন্স্যুরেন্স ডিডাক্ট করতে পারবেন কিনা যদি ওনার কোনো বিজনেস না থাকে এখন যদি কারোর সেলফ এমপ্লয়েড কেউ হন যে স্কেজুয়াল সি ফাইল করছেন বা টেন নাইনটি নাইন রিসিভ করছেন যে আপনার ডাব্লিউ টু রিসিভ না করে সেক্ষেত্রে কিন্তু স্কেজুয়াল সিটি কিন্তু একটি তার অন্য একটা বিজনেস স্মল বিজনেস রাইট উনি সেলফ এমপ্লয়েড রাইট তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই যদি সেক্ষেত্রে উনি যদি ওই সেলফ এমপ্লয়েডের যে আর্নিংসের জন্য উনি যদি ট্রাভেল করেন কার দিয়ে সেক্ষেত্রে কিন্তু উনি এই ইন্স্যুরেন্সটা গাড়ির গ্যাস গাড়ির মেনটেন্যান্স ইভেন গাড়ির পেমেন্টের একটা অংশ কিন্তু উনি এই ওনার স্কেজুয়াল সিতে কিন্তু ডিডাক্ট করতে পারবেন আচ্ছা তো এটার ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে আমার কোনো বিজনেস আছে কিনা নাকি আমি যদি কারো কেউ কমপ্লিটলি ডাব্লিউ টু এমপ্লয়ি হয় যে আমার কোনো রিলেটেড আমার ইনকাম নাই কোনো স্টেট ডাব্লিউ টু দেন এই এক্সপেন্সগুলি ডিরেকশান করার সুযোগ নাই শুধু স্কেজুয়াল সি না বিশেষ করে যাদের আমরা জানি আমাদের কমিউনিটিতে অনেকে আছেন যাদের বাড়ি আছে এবং বাড়ি আছে যাদের রেন্টাল প্রপার্টি আছে চলে এসছে কারো সিঙ্গেল ফ্যামিলি সিঙ্গেল ফ্যামিলি টু ফ্যামিলি থ্রি ফ্যামিলি বা মালতি ফ্যামিলি অনেকের আছে যে আমি একটা বাড়িতে বসবাস করি এবং আমার অন্য আরও প্রপার্টিস আছে আমার রেন্টালের জন্য তো এই এক্সপেন্সগুলি বিশেষ করে যে কার রিলেটেড এক্সপেন্স যখন কারো বাড়ি থাকবে তখন আমাদের আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি এই বাড়ির মেনটেন্যান্স করার জন্য কিন্তু আমার একটা গাড়ি প্রয়োজন আমার কিন্তু ট্রাভেল করা প্রয়োজন আমার কিন্তু হোম ডিপোতে যাওয়া প্রয়োজন আমার কিন্তু ব্র্যান্ড কালেকশন করার জন্য আমার গাড়ি প্রয়োজন আমার কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রিপেয়ার্স অ্যান্ড মেনটেন্যান্সের জন্য আমার এই গাড়ি প্রয়োজন এটা যাওয়া আসা করার জন্য সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু গাড়ির এক্সপেন্স যদি ইভেন আমার কোনো বিজনেস না আমি সিম্পল ডাব্লিউ টু এমপ্লয়ি আমার কোনো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার এই এই রেন্টাল রিলেটেড এক্সপেন্সের একটা অংশ কিন্তু আমি গাড়ির যে এক্সপেন্সের থেকে কিন্তু একটা অংশ আমি ডিডাক্ট করতে পারবো আমার ট্যাক্স রিটার্নে যদি রেন্টাল না থাকে শুধুই আমি বাড়িতে থাকি রাইট সেক্ষেত্রে আমি আমি ডিডাক্ট করতে পারবো বিকজ তখন আমার একটি বিজনেস না তখন এটা আমি পার্সোনাল কাজ ইউজ করছি তো জিনিসটা আমি যদি এভাবে আমরা এভাবে আলোচনা করি বিশেষ করে আমরা সেটি হচ্ছে যে লেসে আমার একটা বিজনেস আছে একটা বিজনেস থাকলে আমার একটা ফোন প্রয়োজন প্রথমত আমার ফোনটা আমার ফোনটা ব্যবহার করার জন্য আমি একটা মান্থলি পেমেন্ট মান্থলি পেমেন্ট প্ল্যান আছে আমি লেসে হান্ড্রেড ডলার পে করছি শুধু হান্ড্রেড ডলার পে করলে কিন্তু আপনি কথা বলতে পারছেন না ফোন ইউজ করতে পারছেন না আপনার একটা ফোন দরকার আমরা একটা ফোন থাউজেন্ড ডলার দিয়ে একটা ফোন পার্চেস করছি তো প্রথমত একটা ফোন পার্চেস করছি দেন মান্থলি পেমেন্ট প্ল্যান করছি দেন আমি ফোন আছে মান্থলি পেমেন্ট প্ল্যান করছি বাট স্টিল আমি ফোন কিন্তু ইউজ করতে পারবো না যদি এভরিডে আমি আমার ফোনটা চার্জ না দিই 
আচ্ছা তো আমি যে ফোনটা বাসায় গিয়ে বাসায় হচ্ছে অফিস হচ্ছে আমি যে ফোনটা আমি চার্জে দিচ্ছি এটা হয়তো সাধারণ একটা সাধারণ একটা কস্ট আমার ইলেকট্রিসিটির বা স্টিল আমার ইলেকট্রিসিটি না হলে কিন্তু আমি ফোনটা আমি ইউজ করতে পারব না তো স্টিল আমরা যদি চিন্তা করি এভাবে যে কিছু কিছু এক্সপেন্স ডাইরেক্টলি কিছু কিছু এক্সপেন্স ইনডাইরেক্টলি কিন্তু আমরা নিতে পারি আমরা নিতে পারি এবং আমার হয়তো বা আমার বাসা আমি যদি মনে করি না আমার বাসা ইলেকট্রিসিটি বিল তো টোটালি পার্সোনাল এক্সপেন্স হুম হুম বাট আমি যদি এভাবে চিন্তা করি যে আমার বাসার ইলেকট্রিসিটি বিলের একটা অংশ ইট কুড বি লাইক 1% কিন্তু 1% কিন্তু স্টিল আমি ইউজ করছি আমার ফোন চার্জ দেওয়ার জন্য যে ফোনটা আমি বিজনেসের জন্য ইউজ করছি তো আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি আমরা আমাদের কাছে বের হয়ে আসবে যে বিভিন্ন ধরনের পরোক্ষ ভাবে পরোক্ষ ভাবে রাইট বিভিন্ন ধরনের এক্সপেন্স আছে যে এক্সপেন্স গুলি কিন্তু আমরা নিতে পারি এবং সেটি আমরা কিন্তু এক্সপ্লেইন করতে পারব যে না এই ধরনের এক্সপেন্স গুলি আমার প্রয়োজন এবং এটা আমার রিকোয়ার আমার বিজনেসের জন্য আমরা একটা বিরতিতে যাই বিরতির পর এসে আবারো আলোচনা করব ট্যাক্সের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট বিরতির সাথে থাকুন আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি টিবেন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আজকে আমাদের সাথে আছেন সিপি ইয়াকুব খান আমরা কথা বলছিলাম যে সেলফ এমপ্লয়েড যারা তারা কিভাবে ট্যাক্স ফাইল করবেন এবং বিভিন্ন অডিটের সম্মুখীন হন কারণগুলো আমরা জেনে নিচ্ছিলাম সমাধানের উপায় যদি যেহেতু আমরা সেকেন্ড ধাপে আছি সমাধানের পথ আপনি কিভাবে বলবেন ওয়েল বিশেষ করে আপনার যে ডিরেকশানগুলি আমাদের ইনকামগুলি নিয়ে খুব একটা প্রবলেম হয় না বিকজ আপনার বিশেষ করে যারা কাজ করছেন তারা হয়তো এই ইনকামগুলি আপনার ওভারের রিপোর্ট থেকে নিচ্ছেন লিফটের রিপোর্ট থেকে নিচ্ছেন বা যারা ইয়েলো ট্যাক্সি অপারেট করছে তাদের জিপিএস রিপোর্ট থেকে নিচ্ছেন তো ইনকামগুলি নিয়ে খুব একটা প্রবলেম কিন্তু না প্রবলেমটা হচ্ছে ডিরেকশানের জন্য ডিরেকশানের জন্য বিশেষ করে আপনার এই ডিরেকশানগুলি এমন একটি কারণ যারা এই ইন্ডাস্ট্রিতে আছে বিশেষ এখন ওভারে হয়তো অনেকটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার ব্যাংকের থেকে চলে যায় বা আপনার যে সিস্টেম ওয়াইজ বাট স্টিল যারা ইয়েলো ট্যাক্সিতে অপারেট করছেন তাদের কিন্তু এক্সপেন্সগুলি বিশেষ করে অনেকে আছে লিজ পেমেন্টগুলি ক্যাশ পেমেন্ট করছেন গ্যাস এক্সপেন্সগুলি কার্ড না ইউজ করে ক্যাশ ক্যাশ দিয়ে পারচেস করছেন তো যখন কোনো ধরনের কোনো প্রশ্ন আসে তখন কিন্তু তারা যে সাপোর্টিং ডকুমেন্টসগুলো কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রোভাইড করতে পারেন না কার এক্সপেন্স কার ওয়াশ আপনার এই ধরনের রিলেটেড এক্সপেন্সগুলি রিপেয়ার এক্সপেন্স আমরা বিশেষ করে দেখি ডেবিট কার্ড হতে পারে আপনার ব্যাংক চেক হতে পারে সেক্ষেত্রে <laughs> তার যে নিজের যে পার্সোনাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে সেই পার্সোনাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে যদি অ্যাটলিস্ট উনি একটা ইউ নো কার্ড ইউজ করেন যেন অ্যাটলিস্ট পেমেন্টগুলি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে যাক আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে নিই একজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন কথা বলতে হবে ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে নামটি বলে প্রশ্ন করতে হবে টেলিভিশন পরে শুনতে হবে হ্যালো জি নামটি বলে ঝটপট প্রশ্ন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ আমি আটলান্টা থেকে বলছি আমার নাম কালাম আটলান্টা জর্জিয়া থেকে কালাম ভাই প্রশ্নটি করে ফেলুন ঝটপট হ্যাঁ আমার প্রশ্ন হলো যে বাড়ি রিপেয়ারিং হ্যালো শুনতে পাচ্ছি জি বাড়ি রিমডেলিং বা কিচেনের রিমডেলিং এ যদি আমি কোন টাকা 
নিজে থাকার জন্য জি না আপনি নিজে থাকার জন্য যে আপনি যদি কোনো রিমডেলিং করেন সেটি হচ্ছে যে আপনার আপনার যে বাড়ি যে পারচেস করছেন এই পারচেসের আপনার এটি হচ্ছে আপনার কস্ট বেসিস বিশেষ করে আপনি পারচেস করছেন আপনার ক্লোজিং কস্ট আছে আপনি যে ধরনের ইম্প্রুভমেন্ট করেন এই খরচগুলি আপনি অ্যাড করে এটা হচ্ছে আপনার কস্ট বেসিস সো যদি কখনো আপনি সেল করেন সেক্ষেত্রে আপনার এই কস্ট বেসিসগুলি সব এক্সপেন্সগুলি আপনি রেখে দিবে যদি কখনো সেল করেন আপনি যদি গেইন হয় সেক্ষেত্রে আপনার এই ট্যাক্স পেমেন্টের ক্ষেত্রে আপনি ডিডাক্ট করবে বাট যে রেগুলার যেহেতু এটা একটা বিজনেস না আপনি জাস্ট নিজে বসবাস করার জন্য আপনি ইউজ করছেন সো এই এক্সপেন্সগুলি আপনি ডিডাক্ট করতে পারবেন না অন দা আদার হ্যান্ড এটা যদি সিমিলার আপনার হাউস যদি আপনার এটা রেন্টাল প্রপার্টি হতো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এই যে ইম্প্রুভমেন্টগুলি করছেন ইম্প্রুভমেন্টগুলি কিন্তু আপনি এটার উপরে ডিপ্রিসিয়েশন নিয়ে আপনি কিন্তু এটা ডিডাক্ট করতে পারেন একটি অপশন লেসে আপনার হয়তো আপনি একটা ইম্প্রুভমেন্ট করছেন যে ইম্প্রুভমেন্টটি আপনার হয়তো লেস টেন ইয়ার্স আপনাকে বেটার লাইফ দিবে তো এটি আপনার লেসে টেন থাউজেন্ড ডলার স্পেন্ড করছেন আপনার নেক্সট টেন ইয়ার্সে আপনি টেন থাউজেন্ড ডলার নিলে এভরি ইয়ার আপনি থাউজেন্ড ডলার করে আপনি ডিপ্রিসিয়েশন নিতে পারবেন তো এভাবে একটু ডিফারেন্ট আপনার বিশেষ করে পার্সোনাল এবং বিজনেসের যে ইউ নো ক্যাটাগরিটা যে গাড়ি কেনার কে গাড়ি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে গাড়ি ব্যবহার গাড়ি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে অনেকে মনে করেন যে আপনার রিসিট রাখাটা প্রয়োজন না কারণ অনেকেই জানেন যে বিশেষ করে যদি আপনি পার্সোনাল ইউজের জন্য কোনো বাড়ি ব্যবহার করেন তো সেখানে যদি আপনার কোনো গেইন থাকে আপ টু হাফ এ মিলিয়ন ডলার গেইন পর্যন্ত কিন্তু কোনো ট্যাক্স নাই যদি ম্যারিড ম্যারিড কাপলের জন্য নিয়মটা হচ্ছে যে আপনার টু ইয়ার্স বসবাস করতে হবে উইথিন লাস্ট ফাইভ ইয়ার্সের মধ্যে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে হয়তো এক কেউ হয়তো একটা বাড়ি বসবাস করছেন বাট সময়ের সাথে সাথে রুচির পরিবর্তনের সাথে সাথে উনি হয়তো মুভ করে একটা বড় বাড়িতে যাচ্ছেন এবং পুরোনো বাড়িটা হয়তো উনি রেন্ট দিয়ে দিচ্ছেন তো যখন রেন্ট দেওয়ার পরে যখন আপনার ওই ফাইভ ইয়ার্স যখন ওভার হয়ে যায় তখন যদি আপনি সেল করেন তখন কিন্তু আপনার এটি আর ওই বসবাসের বাড়ি থাকছে না আপনার ওই ট্যাক্স ফ্রি কিন্তু আর থাকছে না যে তখন আপনার এটা ইনভেস্টমেন্ট ক্যাটাগরিতে চলে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আপনি যে এক্সপেন্সগুলো করছেন আপনার যে ক্লোজিং ডকুমেন্ট যত ইম্প্রুভমেন্ট করছেন সব রিসেট যদি আপনি না রাখেন তখন কিন্তু যখন আপনি সেল করবেন তখন এটা আপনার জন্য টাফ হবে যে সব এক্সপেন্সগুলি ক্লেম করে আপনার গেইন ট্যাক্স তার মানে হচ্ছে আমি যে বাসাটিতে থাকছি সে বাসার যে খরচগুলো হচ্ছে সে সময় যদিও আমি ট্যাক্সের ডিডাকশন নাও নিতে পারি আমি যখন সেল করতে যাই তখন সেগুলো প্রয়োজন হতে পারে রাইট বিশেষ করে বাড়ি কিনলে আপনার বাড়ির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার প্রতিটা ডিডাকশন প্রতিটা এক্সপেন্স বিশেষ করে রেগুলার অপারেটিং এক্সপেন্স না বড় ধরনের যে ইমপ্রুভমেন্ট যেগুলো সেই ইমপ্রুভমেন্টস রিসিট গুলো কিন্তু মেইনটেইন করা উচিত আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিই আমরা কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে হ্যাঁ আমার নাম সমাপ্তি বিশ্বঙ্গে আমি পেনসিলভেনিয়া থেকে বলছি জি আপা প্রশ্নটি নামের উপরে আচ্ছা তো বিশেষ করে আপনি যেভাবে যে ফর্ম যে ফর্মে আপনি ফর্ম করেন না কেন এলএলসি হোক কর্পোরেশন হোক বা আপনার আপনি সোল প্রপার্টারশিপ হোন তো আপনার যে ডিডাকশনগুলি বিশেষ করে আমরা যে জিনিসগুলি সহজভাবে এটা আমরা এভাবে দেখতে পারি সেটি হচ্ছে আপনি যে কোনো ধরনের বিজনেস আপনি যখন অপারেট করবেন আপনার একটা হচ্ছে যে আপনার ইনকাম আপনি রিসিভ করছেন আপনার রেভিনিউ আসছে আর আরেকটি হচ্ছে যে আপনার খরচের সাইড যেগুলি সেগুলি হচ্ছে যে আপনার কস্ট অফ গুড সোল থেকে আপনি যেগুলি সেল করছেন সেগুলো একটা কস্ট আছে এই রিলেটেড এক্সপেন্স আছে আপনার রেন্ট আছে আপনার ইমপ্লয়ি থাকলে ইমপ্লয়িদের খরচ আছে আপনার ট্যাক্স পেডল ট্যাক্স আছে আপনার রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স থাকতে পারে আপনার ফোন বিল আছে ইউটিলিটি বিট আছে ক্লিনিং এক্সপেন্স আছে সো এই বিজনেস রিলেটেড যত ধরনের এক্সপেন্স আপনার আছে প্রতিটা এক্সপেন্স কিন্তু আপনার লেজিটিমেট এক্সপেন্স এবং প্রতিটা এক্সপেন্স কিন্তু আপনি ডিডাক্ট করতে পারবেন সো অনলি থিং হচ্ছে যে আপনাকে দেখতে হবে যদি কোনো এক্সপেন্স আপনি হয়তো বিজনেস এবং পার্সোনাল কাজে বোধ আপনার ইউজ করছেন লেস একটা কার আছে সেটি আপনি আপনার বিজনেসের মার্চেন্ডাইজ পার্সেস করার জন্য ইউজ করছেন অ্যাট দ্য সেম টাইম ওই কার আপনি নিজে ইউজ করছেন ট্রাভেল করার জন্য বাসা থেকে বিজনেসে যাওয়ার জন্য তো সেক্ষেত্রে ওই এক্সপেন্সগুলি কিন্তু আপনাকে একটা প্রপোর্শনাল একটা অ্যামাউন্ট আপনাকে নিতে হবে যে কত পার্সেন্ট বিজনেস জন্য ইউজ করছি বাট আপনি যে আমরা কুইকলি যদি এভাবে সামারাইজ করতে চাই সেটি হচ্ছে বিজনেস রিলেটেড যত ধরনের এক্সপেন্স আছে প্রতিটা এক্সপেন্স কিন্তু আপনার আপনার এই বিজনেসের ডিডাকশন রাইট তো আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে কি কি এক্সপেন্সগুলি এখন এখন য
এই খরচগুলি এমন না যে আমি বিজনেস কার্ড দিয়ে আমি পার্সোনাল গ্রোসারি পার্চেস করছি নিজের ব্যবহারের জন্য নিজের নিজের আপনার রান্না করার জন্য সেই খরচগুলি কিন্তু আমার ডিডাকটেবল না डिडक्टेबल ना বাট যদি আমি কোনো একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে আমি একটা ক্লায়েন্টের সাথে মিট করি আমার একটা প্রসপেক্টিভ ক্লায়েন্ট মিট করি বিজনেস ডিসকাশন করছি এবং সে বিলটি যদি আমি পে করি তখন এই মিলটি কিন্তু ডিডাক্টেবল বিকজ এটা আমার বিজনেস আপনার অ্যাড করার জন্য অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে কিভাবে অডিট থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সেলফ এমপ্লয়েড যারা তাদের জন্য উপসংহারে যদি বলতেন ওয়েল বিশেষ করে আপনার যারাই সেলফ এমপ্লয়েড আছেন যারা বিজনেস করছেন ছোটোখাটো বিজনেস বা বড় বিজনেস নিয়ম একটি বাট আমাদের চেষ্টা করতে হবে বিশেষ করে একটা অভ্যাসে পরিণত করতে হবে আমাদের রিসিটগুলি রাখার জন্য সব খরচগুলি আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে কোনো না কোনো ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড বা আপনার যে কোনো ধরনের সোর্স যাতে করে আমরা ইউজ করতে পারি যদি কোনো ধরনের অডিট হয় মেক শিওর যে আমাদের এই সাপোর্টিং ডকুমেন্টসগুলো দেখানোর মতো সুযোগ থাকে এটি আমাদের চেষ্টা করতে হবে ডিরেকশানগুলি নেওয়ার জন্য আমাদেরকে বিশেষ করে জাস্টিফাই করতে হবে যে কী কী এক্সপেন্স কী কী ধরনের এক্সপেন্সগুলি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে আমাদের বিজনেসের সাথে এবং কোন কোন বিজনেস এক্সপেন্সগুলি আমরা নিতে পারবো কোন কোনগুলি নেওয়াটা রাইট হবে না আমরা কিন্তু নিজেরাই জানি যে কোন কোন এক্সপেন্সগুলি এটা আমাদের রিলেটেড বিজনেস না সো সেটি আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে বিশেষ করে যারা সেলফ এমপ্লয়েড যারা বিশেষ করে ট্যাক্সি অপারেট করছেন ওভার অপারেট করছেন মেক শিওর কারণ সামটাইমস যখন স্কেজুল সিতে আমরা ট্যাক্স ফাইল করি তখন কিন্তু আপনার এই ডিরেকশান निजेटर কোনো ধরনের টিট টিকিট আপনার ডিএমবি টিকিট বা টিএলসি টিকিট যেগুলি আপনার যে ভায়োলেশন যেগুলি ট্রাফিক মুভিং ভায়োলেশন যেগুলি সেগুলি কিন্তু ডিডাক্টেবল না বাট এটি যদি জন্য যদি কোনো অ্যাটর্নি বা ইউ নো ইউজ করা হয় তখন সেই প্রফেশনাল ফিটা ডিডাক করতে পারবেন সো असंख्य धन्यवाद सीपीआई खान से दर्शक अपन के धन्यवाद जाची सबाई भलो थकबें